자 이번에는 음, 전에 저도 한두번 정도 제작을 했었는데 자 야마 YZ 에번 04년 로시 버전을 제작을 할 겁니다. 지금 요거는 요 상품은 이제 절판 제품이고 100번 100번 제품을 구할 수가 있는데 요거는 이제 의뢰작이에요. 의뢰작이라서 이제 저희 구독자분이 제작을 해달라고 하셔서 키트를 보내주셨는데 아, 키트가 설명서가 없어요. 설명서가 데카는 보니까 다 있는 것 같더라고요. 설명서가 없어서 전에 제가 그 제작을 했던 설명서를 좀 찾아갖고 그 설명서를 이용해서 제작을 합니다. 일단 먼저 요거는 그래도 절판 제품이에도 비교적 조금 뭐 합리적인 가격에 구매를 하실 수가 있어요. 대충 한뭐 8, 9만 원 선, 뭐그 정도. 자, 먼저 박스를 보겠습니다. 자, 요거는 설명서는 이제 예전에 제가 제작을 했던 그 설명서라 약간 좀 지저분한데 뭐 어쩔 수 없습니다. 설명서가 없기 때문에 요거를 찾아서 갖고 저는 이제 설명서 같은 경우는 제작을 다 맞춰도 안 버리고 있거든요. 자, 요거는 설명서. 이거 이제 마킹 데칼 붙이는 데칼 가이드죠. 46번 로시 로시 버전을 제작할 건데 요고 버전은 아니고 어, 골루아스 담배 스폰서 데칼 그 버전으로 제작을 할 겁니다. 이제 타이어백 좀 타이어백 그다음에 B 파츠 B 파츠는 뭐 마후라 프론트 디스크, 라지에타, 엔진 어, 그런 게 포함되어 있어요. B 파츠 자, 그리고 C 파츠든 어퍼 카울 어, C 파츠는 거의 카울 종류입니다. C 파츠는 카울 종류 그리고 A 파츠는 어, 프레임, 뭐 기타 등등의 스윙음인데 뜯어져 있는 거 보니까 제작을 칼라는것 같은데 어째 이게 몇개 부품이 없네요. 어허, 이거 이거 여기 이쪽 부품이 없네. 여기 뭔지는 모르겠네. A 42, 43. 잠깐만요. 제가 다른 거 한번 갖고 와서. 43번 요거 요거는 이제 140 100번 100번에 들어있는 건데 요거거든요 요거 어, 스페니시 넘버원 원래는 뭐 포츠나 담배대가 요거에 들어있는 건데 어차피 똑같아요 똑같기 때문에 그냥 요걸로 쓰셔도 상관은 없습니다 상관은 전혀 없어요 그냥 요걸로 쓰죠 똑같기 때문에 그리고 데칼 데칼은 잘 들어있는 것 같습니다 이 키트가 박스가 물에 젖어 있는 것 같아서 약간 조금 불안을 하거든요 데칼이 멀쩡할지 키트를 보내주시긴 했는데 음, 데칼 상태는 괜찮은 것 같아요 붙여 봐야지 알겠어요 어쨌든 일단 붙여 봐야지 알겠고 물에 젖었다가 하면 마른 것 같긴 한데 아좀 감이 안 오네 자 어쨌든 이렇게 돼 있고요 구성품은 키트 구성은 이렇게 돼 있고 왜 여기에 그러니까 제작을 의뢰하신 분이 키트만 딱 보내주셨기 때문에 여기에 들어가는 디테일 셋이나 이런 것도 다시 제가 한번 보여드릴게요. 잠시만요. 이걸 좀 넣고. 자, 그 다음에 이제 사용될 게, 어, 요거, 레이싱 앞뒤 스탠드, 탑 스튜디오에서 나온 레이싱 스탠드. 
그리고 삼비앙에서 출시한 M1 04년 프론트 포크셋 그리고 요거 골로아스 데칼 별매 데칼이죠 고 버전 안 쓰고 요 원래 요 담배 스폰서 데칼 그 다음에 요거 VR 2004 로시 헬멧 저 요거 케이스 워커셔 출시한 로시 헬멧 그리고 <웃음> 요 체인셋 하비 디자인에서 출시한 체인셋 04년 에, 하비 디자인 체인셋이 공사년 거가 절판이 되었다가 얼마 전에 다시 공원연 학고랑 다시 판매를 하기 시작을 하더라고요. 요 보통 체인셋과 똑같습니다. 역시 구성은 단촐해요. 뭐 애칭하고 체인 연결 클립하고 볼트 레진 그 정도 항상 제작을 했던 거기 때문에. 뭐 딱히 볼건 없어요. 똑같습니다. 체인셋 자 체인셋하고 그리고 이제 마지막으로 어, 제일 중요한 슈퍼 디테일셋이죠. 탑스튜디오 슈퍼 디테일셋 이번에는 역시 카우를 벗겨서 아주 벗겨서 제작을 할 거기 때문에 슈퍼 디테일셋 보겠습니다. 설명서 뭐가 좀 많아요 일단 하나하나 볼게요 하나하나 꺼내서 설명서는 맨 나중에 보고 일단 레진 부품 레진 부품이 좀 많죠 도포판 각종 센서 센서류 계기판 이거는 센서 일렉트릭 센서 및 그쪽 그쪽이죠 들어가는 거 그리고 스티어링 댐퍼 따로 들어 있어요 이렇게 스티어링 댐퍼 그다음에 금속 부품 어, GP 센서 GP 센서 보이시죠 GP 센서랑 스티어링 댐퍼 마우라 끝 부분 배기 끝 부분 그다음에 캘리퍼 어저스 캘리퍼 어, 그거 좀 어저스터 캘리퍼 마운트, 그 다음에 어, 리어 리어 리저브 탱크인데 어, 여기 안 들어있네요 음, 네, 요거, 음, 리저브 탱크, 그 다음에 시프트 링크 퀵 시프트 링크 이렇게 들어있고요 그리고 각종 와이어 와이어죠 여러 가지 와이어 수축 튜브 포함해서 그리고 음박 테이프 그 다음에 설명서가 두 개인데 아마 제 봤을 때는 하나는 배선도구 하나는 설명서일 것 같아 제 기억으로는 그 다음에 애칭이죠 애칭은 리어 브레이크 리어 디스크 그리고 단초란 애칭 설명서 봅시다 제작을 전에 했기 때문에 뭐 시월 흑백으로 돼 있어요 한 장은 이렇게 참고로 말씀드리면 요 탑스튜디오 설명서 같은 경우에는 공식 홈페이지 가시면은 PDF 파일로 다 다운 받으실 수가 있어요. 제가 그 굳이 여기 보여드릴 필요는 없어요. 다 다운 받을 수 있기 때문에 이렇게 되는 거죠. 그리고 칼라로 된 설명서는 칼라로 된 설명서는 이렇게 돼서 어, 어떻게 제작을 하라 뭐 그렇게 보여주는 거겠죠 제작 예시 사진 빠진 것도 있기 때문에 빠진 거는 실차 사진을 같이 검색해서 어, 보면서 하시는 게 좋을 것 같아요 요것도 이거 용도는 모르 어, 아니다 아니다 그리고 뒤에는 배선도죠 ECU 센서 어떻게 들어가는 배선도 요거는 여, 위에 열차가 쪽 들어가는 배선도 보이시죠 배선도 여기도 일단 구성은 이렇게 되어 있습니다 
자, 제작을 시작을 할 건데, 에, 이렇게 좀 디테일한 부품들이 좀 많이 들어가면서, 역시 이번에도, 뭐, 제작 비용이 좀 많이 나오겠죠? 어쩔 수 없습니다. 풀 디테일을 제, 킷으로 제작을 할, 하려면은, 이렇게 슈퍼 디테일 하나만으로도 되는 게 아니라, 여러 가지 부품을 써야 합니다. 이 M1 공사관용 같은 경우에는 제가 예전에 지금은 이제 에어브러쉬로 제가 작업을 하고 있는데 에어브러쉬를 구매하기 전에 캔 스프레이로만 제작을 했기 때문에 아마 도 도색 같은 경우에도 조금 좋게 나올 것 같아요. 그래서 이번에는 최대한 풀 디테일을 많이 써서 한번 제작을 해보겠습니다. 이렇게 헬멧도 2004년식으로 제작을 할 거고요. 로시로. 자 그러면 먼저 어, 카우 항상 하듯이 제작 시작은 카울입니다. 카울을 카울 도색을 가장 먼저 시작 도색을 한 다음에 그 다음에 엔진이라든가 이런 거 제작하는 것 보여드리도록 하겠습니다. 자 감사합니다. 그럼 제작을 시작하겠습니다. 
지금 그 엔진을 프레임에 설치를 하고 어, 조립하고 어느 정도 배선 작업 안쪽에 각종 뭐 탱크나 뭐, 뭐 센서들 배선 작업을 조금 완료한 상태예요. 배선 작업은 중간 중간 먼저 할수 있는 부분은 먼저 어, 하고 나서 그 다음에 다른 부품들을 조립을 해 주시고요. 이 조립하는 순서가 어, 타미아의 설명서를 보면은 메인 프레임 연결하고 핸들 연결하고 핸들 연결하고 이렇게 그 다음에 이제 바로 리어 시트 카우라고 마우라를 이렇게 조립을 하라고 되어 있죠. 타미아 설명서에는 근데 이렇게 조립을 하게 되, 먼저 하, 하게 되면은 요이 배선 슈퍼 디테일 셋 적용할 때 얘기입니다. 그냥 정상적으로 슈퍼 디테일 셋 적용하지 않고 그냥 조립하는 거라면은 타미아 설명서대로 하시면 되는데 이렇게 슈퍼 디테일 셋을 적용해서 제작을 하실 때는 타미아 설명서대로 조립을 조립 순서를 그렇게 하시면 안 됩니다. 이게 왜냐하면은 그렇게 먼저 이렇게 리어 시트 리어 카울과 연결을 먼저 하고 나서 하게 되면은 배선 작업을 할 수가 없어요. 할 수가 없는 게 아니라 할 수가 있긴 있는데 굉장히 아, 좀 까다롭습니다. 그렇기 때문에 타미아 설명서대로 하지 마시고 먼저 이렇게 엔진과 프레임을 연결한 다음에 이 안쪽에 있는 뭐 내부 디테일 어, 배선 작업이라든가 어, 그런 거를 먼저 하고 할수 있는 부분을 먼저 한 다음에 그 다음에 어, 리어 바, 리어 스윙암 리어 뒷바퀴를 연결한 다음에 뒤에도 보시면은 좀 이제 배선 작업을 해야 될 부분들이 있죠 앞쪽으로 연결되는 그리고 그 다음에 이제 리어 시트 카울 리어 카울을 연결하시는 게 좋습니다 요 슈퍼 디테일에 적용을 하려 그러면 그 전제 하에 이제 얘기를 한 거예요. 그리고 요 선은 요선 있죠. 요거 요거 요거는 이제 어스 어스 선인데 슈퍼 디테일 셋에는 설명이 없고 실차 보시면은 여기 있어요. 그렇기 때문에 요거는 다른 부품에서 어, 애칭에서 갖고 와서 어스 선을 제작을 했고요. 그리고 요것도 제작 과정은 하지는 없지만 어, 튜브에 타미아 기본 튜브에다가 알루미늄 테이블 감아서 이렇게 연결을 했습니다. 아마 또 제가 봤을 때는 뭐 음, 열교환기 같아요. 열교환을 해주는 뭐그 열교환기 같죠. 그 이쪽도 먼저 배선 작업을 먼저 할수 있는 부분은 먼저 해주시고 그리고 음, 마우라도 붙이셔도 되는데 이 마우라에 이 슈퍼 디테일 셋 보면은 마우라 머플러 스프링하고 머플러 거리가 없습니다. 슈퍼 디테일 셋인데도 불구하고 머플러 스프링하고 머플러 고리는 또 따로 구매를 해야 된다는 말이에요. 그 머플러 스프링 머플러 스프링은 이제 요거 타미아의 탑스튜드에서 출시한 요 머플러 스프링과 요것만 있어서는 안 되겠죠. 또 머플러 고리가 필요할 거 아니에요. 그죠? 머플러 고리는 잠깐만요. 제가 이거 좀 보여드릴게요. 이전에도 한번 소개해드린 요 애칭 셋이 있어요. 1대12 모터 GP용 뭐 범용을 쓸수 있는 각종 이런 뭐 애치, 볼트 애칭이라든가 뭐 이런 머플러 스프링 뭐 각종 여러 가지가 있는데 요거를 사서 요 머플러 스프링을 이용을 해서 제작을 하셔야 합니다. 아유 걱정이죠. 슈퍼 디테일 셋에 다 있을 줄 알았는데 슈퍼 디테일 셋에도 보면은 없는 부분들이 좀 많이 있었기 때문에 여러 가지 어뭐 볼트 헤드라든가 뭐 이런 것도 다 따로 별도로 구매를 하셔야 된다. 제대로 제작을 하려면은 비용이 좀 많이 나와요. 이렇게. 그리고 지금은 제가 이렇게 로시 버전 2004년 로시 버전으로 제작을 하고 있는데 아시다시피 로시 버전이 지금 절판이고 구하기도 어렵잖아요. 아직까지도 2004년 버전 쉽게 구할 수 있는 킷은 이제 100번 
M1 2004 100번 포츄나 버전이 있을 텐데 그걸로 똑같이 제작을 하고 데칼만 그렇게 하셔도 돼요. 왜냐하면 2004 버전이기 때문에 데칼만 틀리고 어, 뭐다 똑같거든요. 자 지금 음, 어느 정도 준비 작업은 다 마친 상태, 도색 준비도 다 마쳤고 준비 작업은 다 마친 상태인데. 배선 작업이 슈퍼 디테일션스는 아시다시피 배선 작업이 좀 힘들잖아요. 요 프론트 메타 박스 메타 박스에 있는 요 프론트 프론트 부분 프론트 ECU 패널 요 부분도 먼저 배선 작업을 먼저 할수 있는 부분들이 있어요. 이렇게 일렉트릭 센서를 꽂고 이렇게 그냥 메인 프레임에 꽂기 전에 배선 작업을 먼저 할수 있는 부분들이 있, 있습니다. 여기 배선도가 여기 있거든요. 설명서에. 슈퍼 디테일 설명서에 배선도에 보시면은 요 구간이 에, 이제 먼저 작업, 배선 작업을 이렇게 할수 있는 곳입니다. 이렇게. 그래서 먼저 작업을 할수 있는 곳은 먼저 작업을 하시는 게 좋습니다. 리어, 지금 이제 요거 메인 프레임 말고 메인 프레임을 어, 엔진에 조립을 하고 이쪽 배선 작업을 좀 마치, 마치고 나서 이제 리어 스윙암을 장착하고 또 리어 스윙암도 어, 지금 보시면 리어 스윙암도 제작은 끝났는데 리어 스윙암도 앞쪽으로 이제 연결되는 센서들이 있습니다. 그래서 그 센서 작업을 한 다음에 뭐 리어 카울 연결하고 리어 카울에도 센서가 들어가잖아요. 시트 안쪽으로 시트 아래쪽으로 그 센서를 연결 요 앞쪽에 요요 요 센서 박스가 있어요. 이쪽에 이쪽으로 연결을 하시면 됩니다. 이쪽에 있는 왼쪽에 있는 센서 박스는 그냥 이렇게 이렇게 와이어를 꽂아서 하나로 묶어서 보시다시피 와이어로 하나로 묶어서 안쪽으로 요 에어 박스, 에어 뭐 에어 필터 박스 요 안쪽으로 쑥 넣어 주시면 돼요. 전에도 제가 얘기 드렸지만 배선도가 없거나 잘 모르겠다 하시는 부분들은 그냥 안 보이는 곳에 쑥 그냥 넣어 주시면 됩니다. 고민하지 마시고 배선도가 있는 곳은 배선 작업을 하시고 또 슈퍼 디테일 셋이 에, 완벽하게 다 제한된 게 아니기 때문에 가급적이면 실차 사진하고 좀 비교 검색을 해 가시면서 배선 작업을 하시는 게 좋습니다. 요요 요, 아, 뭐, 압축기 뭐 압축 탱크 같아요. 음, 요것도 배선도가 슈퍼 디테일 셋에는 없어요. 여기서 추가로 선을 연결해야 되는 부분이라든가 요게 이제 뒤로 리어 시트 쪽으로 또 연결되거든요. 또 그런 부분이라든가 배선도가 없기 때문에 실차 사진을 검색을 하셔서 한번 보시고 배선을 그렇게 연결을 하시는 게 좋습니다. 자, 이제 리어 스윙암, 리어, 뭐냐, 댐퍼, 리어 댐퍼를 스윙암에 연결하고, 그 다음에 여기다 이제 본체에다 꽂고 배선 작업을 마무리 할 텐데, 리어 스윙암을 제작하는 과정도 한번 보여드리도록 하겠습니다. 
Bye.